hacerlo más chico para que se vea bien. Eh, lo, a, lo estoy haciendo a veces, a veces más grande y a veces más pequeño, ¿vale? Según lo que me interesa, ¿vale? Bien. Eh, a lo que íbamos. Bueno, ¿qué nos queda? Mostrar al alumno, ¿vale? Mostrar al alumno es un método que está en la clase entrada salida que eh, lo que hace es mostrar los datos de un alumno, ¿vale? O sea, realmente este método... Bueno, no hace mucho, vamos a mirarlo. Bueno, sí. Le decimos, tenemos que ver si es distinto de null, ¿vale? Decimos, if alumno buscado, ¿os acordáis que podía ser null, ¿vale? Si no lo encontraba, si alumno buscado es null, ¿vale? Pues de decimos, no existe el alumno, ¿vale? Y si, si existe, existe. Si sí existe, le decimos eh, encontrado alumno, ¿vale? Y aquí abajo le ponemos que nos haga un shout del alumno buscado. ¿Ok? Esto es lo que vamos a hacerle. ¿Vale? Y bueno, esto ya lo imprimirá en función de cómo le hayamos hecho el, el toString. Bueno, seguimos entonces. Y nos queda ya lo último, el grabar alumnos, ¿vale? Bueno, no, mentira, el grabar alumnos no, y el devolver alumnos, que el devolver alumnos está hecho... <risa> Esto es, está así. <risa> o sea, que no hace nada. Está así, está está para que no se ponga en rojo, ¿vale? Pero hacer, hacer, no hace nada. Y grabar alumnos tampoco hace nada. Así que vamos allá. Vamos a... Bueno, grabar alumnos recibe como argumento un, obje, una, un array de objetos alumno, ¿Vale? Es static y está en la clase acceso fichero. Así que vamos a decirle que nos lo escriba, ¿vale? Y este grabar alumnos, vamos a hacerlo de una manera concreta. Fijaos. Eh, bueno, aquí en el, en el método acceso fichero, perdón, en la clase acceso fichero, eh, me voy a crear un string. Vamos a ponerle private, ¿vale? Eh, voy, a, eh, voy a ponerle static porque voy a usarlo en, en métodos estáticos de aquí de esta clase. Y va a ser la ruta, ¿vale? La, la ruta del la ruta fichero, ¿vale? ¿Eh? Claro. Sí, alumnos eh, punto CSV. Sí, para no tener que copiarlo y porque si mañana lo cambio, lo quiero cambiar una vez. Y de hecho, voy a crearme también un private static string con el valor del separador. ¿Vale? una coma ok eh, incluso vale ok bien ¿Qué va a hacer grabar alumnos bueno grabar alumnos lo que se hace es que se crea lo que se llama un file writer vale ayer vimos que el file writer yo puedo construirlo Eh, de varias maneras a partir de por ejemplo un file a través de un file vale a través de un file name o pasándole un file y un boolean vale yo voy a usar este vale le va a pasar el file name la, el string con la ruta y el boolean append el append se lo voy a poner a false vale porque cada vez que se graben quiero que se cargue lo anterior Así que lo pongo a false y la ruta se la pongo aquí. Vale. vale, como visteis ayer, si yo me pongo aquí, veis que throws lanza una io exception. Entonces, opción 1, hacer como la niña que se cae, se limpia y se levanta y maneja su propia excepción. O, eh, como la misma niña un poco más adelante, o otra niña, que se cae y grita y llama a su padre llorando, ¿vale? Que llame a su padre lo ya llorando significaría que este método lanza la excepción, ¿vale? Se la lanza, se la está lanzando a alguien, ¿vale? En este caso a quien le llama, ¿vale? Si yo hago esto así y lo grabo, fijaos que ahora aquí en la clase principal... A ver, aquí está, ¿vale? En la clase principal este grabar alumno se me ha puesto en rojo, ¿por qué? Un reporte de exception y o exception, porque es que resulta que ahora grabar alumnos lanza una excepción. Entonces, la tengo que... Cap alguien, se, alguien se tiene que hacer cargo, ¿vale? Alguien se tiene que hacer cargo de la excepción. 
como yo he decidido lanzarla, pues aquí alguien, el main, se tiene que hacer cargo, ¿vale? Pero bueno, esta sería una opción. A mí lo que me gusta es eh, manejarla yo, de manera que le voy a poner que me ponga con un try catch. ¿Vale? Try catch. ¿Ok? Bien, entonces, el escritor tiene que escribir una línea. Vamos a ver qué línea tiene que, es que escribir. Me tengo que fabricar la línea primero, ¿vale? Porque en este array list viene una lista de alumnos. Entonces, me voy a fabricar un string que lo voy a llamar aux o línea. Línea, venga, línea. Que vale vacío, ¿vale? Bien. Entonces, eh, tengo que fabricar una línea. ¿Cómo fabrico la línea? El otro, ayer, cuando, cuando grabábamos un único alumno, poníamos no sé qué get nombre, más separador, no sé qué get apellido, más separador, no sé qué get edad, y le metíamos un salto de línea al final, ¿vale? Ahora la cosa cambia un poco. Porque ahora no voy a meter uno, tengo que meter varios, ¿vale? Entonces, mi cadena tiene que estar dentro de un for each o de un for, ¿vale? Vale, por cada objeto alumno que esté en lista de alumnos, ¿vale? Tengo que hacer lo siguiente, aux se le concatena, este, perdón, a este le llaman lista alumno, ¿vale? Esto en vez de lista alumno le voy a llamar alumno, ¿vale? Entonces, ah, bueno, y por cierto, esto se pone en rojo porque a la variable mía no la he llamado aux, la he llamado línea, ¿vale? Entonces, a, a línea le concateno. El nombre del alumno. Más el separador. Más el apellido del alumno. Más el separador. Más, voy a ponerlo aquí abajo. La edad del alumno. Más el separador. ¿Vale? Más el salto. ¿Por qué? Porque yo, después de meter este alumno, voy a meter otro. Y así. ¿Entendéis? Entonces, en línea, tengo que meter los de todos. Y ahora, una vez que tengo toda la línea entera, hago escritor punto write línea y escritor punto close ¿vale? ¿cuál? ¿de este? claro, es que entonces estamos en las mismas claro, por eso decía yo de fabricarse una línea, un string con todo y meterlo claro, en cambio de esta manera metes todos a la vez ¿vale? no, a ver, el file como os digo, a ver, es que hay dos constructores este constructor que yo he usado al que le paso, veis, como primer argumento el string, el file name, o sea, el nombre del, del, del file, del fichero el string, pero hay otro constructor que es uno al que se le pasa, en vez de, aquí, este es el que he usado yo, ¿no? Le paso el file name y el boolean del append. Pero hay otro que es, le paso el objeto file, el objeto file, no el string, con la ruta, eh, y el boolean. Son muy parecidos, solo que en este primero, que es a lo mejor el que has usado tú y el que creo que usamos ayer, como primer argumento le pasábamos el objeto file. Y no sé, en cambio en esta vez, eh, el, primero que, el primer argumento es el string con, con la ruta del fichero. ¿Vale? Pero es igual. ¿Vale? Bueno, entonces esto sería grabar alumnos. Ahora me falta el de eh, pedir al... No. Devolver alumnos. ¿Vale? Para devolver alumnos, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues eh, me tengo que crear un file reader, ¿vale? Lector igual a new file reader. ¿Vale? El file reader... Es un poco parecido, que se le puede pasar a un file, en el, como veis aquí, o un string file name, que es lo que voy a hacer yo, ¿vale? Porque le voy a pasar directamente la ruta del fichero. ¿Vale? Bueno, de nuevo, este lanza una excepción, ¿vale? Una file not found exception. Entonces puedo o lanzar la excepción para que alguien la capture o capturarla yo con un catch, ¿vale? Y a mí me gusta más hacerlo así, la capturo con un catch. Bien, ¿qué es lo que va a hacer este file reader? Bueno, lo que tengo que hacer es ir leyendo línea a línea e ir fabricando 
eh, objetos al alumno e ir metiéndolos en el array list, ¿vale? Porque esto devuelve un objeto de tipo array list. Entonces lo que voy a hacer es crearme aquí un objeto de tipo array list de objetos al alumno. ¿Vale? Y cada alumno que encuentre lo meto en la lista. ¿Vale? Dime. Vale. Me he creado la array list porque dentro de este try, ¿vale? Voy a leer línea, ¿vale? Después de leer la línea voy a construir objeto alumno. Y después de construir el objeto alumno voy a meter el objeto alumno en una array list. ¿Vale? Entonces, fijaos, o quiero que veáis una cosa. Este método devuelve una array list. Si yo este array list, en vez de declararlo en la línea 26, entonces, fijaos, yo, esto devuelve una array list, ¿no? Entonces yo aquí puedo poner un return, ¿no? De la lista. ¿Vale? Si este array list, en vez de declararlo aquí, lo declaro dentro del try, ya esta no se ve. ¿Por qué? Porque os recuerdo que lo, las variables existen dentro de las llaves donde se crean. Si yo creo el array list alumno dentro de estas llaves del try, no se ven fuera. Por lo tanto, no lo ve el return. ¿vale? Entonces, en estos métodos que tienen try catch y tal, hay que estar, a, o whiles, o bucles, tal, hay que estar al loro de dónde meto yo mi declaración de variable, porque puedo hacer que lista no se vea. De hecho, por ejemplo, lector no se ve, solamente se ve aquí dentro. ¿vale? Hay casos en los que necesito que esté fuera para que se vea más, ¿vale? Para que tenga mayor visibilidad. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora es leer línea, como pongo aquí, y la línea la meto dentro de un string. Eh... Ah, mal, 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 mal. Os recuerdo que lector, lector, que es un file reader, tiene métodos para leer, pero lee carácter a carácter, con lo cual es un jaleo. Entonces, tenemos que crearnos lo que se llama un buffer reader, ¿vale? ¿Vale? Pero este, este buffer reader recibe como argumento el file reader, ¿vale? Lector. Vale. Entonces, la línea perdón, es br.readline. ¿Vale? ¿Qué le pasa con este readline? Pues este readline lanza una excepción que no estoy capturando, que es lanza una IO exception, entonces opción 1 le añado una cláusula throws, ¿vale? que sería como la niña que se cae y llama al padre o le añado una cláusula catch, ¿por qué dice añadir? porque ya tengo una que captura el file not found pues ahora va a capturar el IO exception ¿vale? bueno entonces eh, ya está capturada las dos excepciones, entonces lo que tengo que hacer ya sabéis, os recuerdo que el, beer, el read line no solo lee la línea, sino que, digamos, avanza el cursor, ¿no? O sea, yo estoy leyendo aquí, como los niños, eh, mi mamá me mima, y cuando llego al final, no solo he leído la línea, sino que además salto a la línea siguiente, ¿vale? Vale. Eh, entonces, digo, mientras... Ah, y ya, y ya lo visteis ayer, porque hicimos el experimento, que llega un momento en que ya no hay texto, y entonces esa línea vale null, 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 ¿vale? Entonces, vale, digo, mientras la línea sea distinta de null, ¿qué es lo que hago? Bueno... Pues parto la línea, ¿vale? Porque la línea son nombre, apellido, edad, separado por comas, uso, usándole el método split. Y lo meto, el método split, ¿qué hace? Pues fijaos, si yo hago línea punto split, lo que veo es que me devuelve una array de strings, ¿vale? El argumento que le paso es el separador. Ya no le voy a poner apelo o la coma ni el punto y coma porque me he creado arriba una variable de separador. ¿Vale? De manera que si yo la aplicación quiero cambiar el separador por un punto y coma o por una coma, lo cambio arriba y ya está, ya funciona, ¿vale? Y entonces mi, esto me devuelve una array list y le llamo datos. No, o sea, una array list, no, perdón, un array de strings, ¿vale? Datos es un array de objetos string. ¿Qué pasa? Que datos nombre, o sea, perdón, datos 0 es el nombre. Datos 1 es el apellido y datos 2 es el eh, es la edad, ¿vale? Pero la edad, como en mi clase está definida como entero, o sea, que esto, es, esto es, esta parte la hicimos ayer tal cual, ¿vale? Entonces, el nombre es datos 0. El apellido es datos 1. Y la edad. Que la voy a poner como string. Pero luego ya la paso. 
es el 2. Espera un momentito que esto está mal. Así y así. ¿Vale? Eh... Ah, esto es... ¿Qué le pasa a esto? Porque está en rojo. Jairo. Exacto. Vale. Entonces ya me puedo crear mi objeto de tipo alumno. Vale. El primer dato es el nombre, ¿vale? Correcto. El segundo dato es el apellido, ¿vale? Pero el tercer dato es la edad. Pero la edad, si me voy al constructor, ¿vale? Veis que el, te, el, primer, el primero es un string, el segundo es un string, pero el tercero es un entero, ¿vale? Tengo que pasar la edad, la tengo que pasar a entero. ¿Vale? ¿Esto cómo? Con el integer parse int. ¿Ok? Vale. Vale, ¿qué hago ahora con este alumno? Pues se lo meto a, la, a mi lista de alumnos. Lista, punto ad, a. ¿Ok? Pues creo que ya estaría todo. Aquí hay algo en rojo todavía. Ah, no, ya se ha quitado. Vale. Bueno, vamos a probar. Le doy al play. Gracias, tío. O sea, lo de la opción, ¿no? Oh, qué listo. Fijaos, si no hubiera hecho eso, si no me lo hubieran dicho, el programa se hubiera quedado y digo, hostia, está, y hubiéramos dicho, este programa está tostado. ¿Y qué es lo que pasa? Imaginaos que lee, la, lee, lee una línea con un código tal. Como no es null, entra, pero como, como no vuelvo a leer, pues línea es lo que, lo que leyó la primera vez. ¿Vale? Así que lo tengo que volver a leer, efectivamente. Gracias. Vale, le doy al play. Vale. Bueno, vamos a listar alumnos. Ah, porque he intentado leer. Vale. Vamos a listar alumnos. Uy, ¿no hay alumnos? ¿Qué ha pasado aquí? Ah, espera, 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 que tampoco. Es que este while tampoco hemos vuelto a leer. ¿Te das cuenta? En el while no hemos vuelto a leer la opción, ¿vale? Vale, vamos a listar alumnos. No hay alumnos, vale, vamos a insertar alumno. Pepe Pérez 45 Vale, vamos a listar alumnos Ah, mira. Vale, no está el todo stream, ¿vale? Bueno, entonces hay, debe haber un, hay un alumno que es el que acabo de meter ¿Vale? Pero este, ese alumno que he metido está todavía en el array list, ¿vale? Si yo ahora me voy, si yo ahora voy a salir, no se graba ¿Vale? Vamos a meter otro, a meter otro alumno Ana Gil Tiene 20, eh, 25 si yo voy a listar, pues eh, hay, hay dos alumnos. <risa> Luego le miramos el testing. Vamos a darle a grabar a ver qué hace. Vale, eh, vamos a ver si está el fichero. Y vamos a darle a salir. Vamos a ver si está el fichero. 28 de mayo es hoy, ¿no? Vale, es este. Editar. Pepe Pérez, vale. Parece que sí lo. Oh my god. Ahí hay una coma que no debería estar, ¿la veis? Y la de final tampoco. ¿Por qué? A ver, ¿qué hemos hecho? A ver, a ver, a ver, esto es que está mal escrito el método, ¿vale? Grabar alumnos. ¿Eh? ¿Por qué he metido un separador ahí? Ahí no va separador, ahí solo va salto. ¿Lo veis? ¿Vale? Entonces ya me puedo pulir el ficherito este. No voy a dejar, fijaos. Eh, bueno, eh... Vamos a probar, a ver, no va a fallar porque, sí, no, pero además ahora a la hora de leerlo eh, no va a fallar porque cuando yo caja, cuando él coja la línea, él lo va a coger con una, con una coma de más. Entonces, el array en vez de ser de tres posiciones le va a salir de cuatro, pero bueno, da igual, yo solo voy a querer las tres primeras, ¿vale? El problema sería al revés, que yo le pidiera una posición que no tiene, entonces, entiendo que no va a fallar, vale, luego igual, sí que falla, pero... Creo que no va a fallar. 
Vamos a listar alumnos. Vale, salen dos alumnos. Voy a parar y voy a sobreescribir el to string, ¿vale? Porque si no, no se verá. Insertar código, override method, trucutrun. Fijaos una cosa también que quiero que, quiero que veáis que es interesante. Cuando yo, cuando yo, a ver, vosotros habéis visto el equals, ¿no? El equals para comparar dos strings, ¿vale? ¿Qué hace el equals de, para comparar dos strings? Lo empieza a recorrer y veis si coincide en cada letrita, ¿vale? Nosotros podemos sobreescribir... Eh, aquí está. El, el equals, ¿vale? Y devolver true o false según cuando queramos que sea realmente igual o no sea igual. Por ejemplo, en este caso, en el equals diremos, pues si el nombre coincide, el apellido coincide y la edad coincide, devolveremos true para decir que sí, que estos dos son iguales. ¿Vale? Pero bueno, nosotros estamos ahora en el toString, que es el que queremos, con el que queremos jugar. Vale, entonces el toString lo que hace es se fabrica un string, que es algo así, nombre, nombre. ¿Metemos un saltito de línea para que quede bien? Venga. Eh, vamos a meter aquí el apellido Bueno, el salto de línea lo voy a meter aquí eh, ¿Qué pasa aquí? Ah, este es un punto Vale, return aux Ok, vamos allá. Le da el play. Vale. Eh, dos, listar alumnos. Vale, PP Pérez 45. Vale, bien. Eh, eh, uno, insertar alumno. Escribe el nombre de alumno. Eh, Manuel Gómez. Listar alumnos. Vamos, entonces vamos a grabar alumnos. Y vamos a salir, ¿vale? Vamos a darle al play otra vez. Así me la ha grabado bien. Pepe Pérez 45, vale, está bien. Vamos a buscar un alumno. Vamos a buscar a uno que no existe. No existe el alumno. Vamos a buscar a un alumno. Vamos a poner a uno que sí existe. Vamos a poner a Ana, pero escrito así en raro. ¿Vale? No, no sé si se ve bien en la pantalla. Le he puesto A mayúscula, N minúscula, ¿vale? Encontrar alumno, Ana Gil, 25. 5 salir. ¿Parece? 